హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ సెల్ గుబ్బా ఎంట్రీ సో ఎలా ఉన్నారండి అందరూ అండ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నాతో కమెంట్ సెక్షన్ లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా మన ఛానల్ లో టీఎస్ క్యాప్ టీసీసీబీ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇంకా స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ ని క్రాక్ చేయడానికి టెన్ స్టెప్స్ ని షేర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ టెన్ స్టెప్స్ లో ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో ఫైవ్ స్టెప్స్ అనేవి షేర్ చేయడం అయితే జరిగిందండి సో వీటికి రిలేటెడ్ లింక్స్ అన్ని కూడా మేము డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లోను ఇంకా ఐ బటన్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ రోజు ఈ వీడియో మనం స్టెప్ నెంబర్ సిక్స్ గురించి చూడబోతున్నాము అండ్ ఈ స్టెప్ లో మనం హౌ టు స్టడీ ప్రొడక్టివ్లీ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఇట్ మీన్స్ దట్ మనం ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయడానికి ఎంత ప్రొడక్టివ్ గా చదువుకోవాలి అంతేకాకుండా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎలా సోర్సెస్ ని ఫాలో అవ్వాలి అండ్ ఎలా ఇచ్చి సబ్జెక్ట్ బేసిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి అంతేకాకుండా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా రివిజన్ ఎలా చేయాలి సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ రోజు ఈ వీడియో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఫస్ట్ అయితే మీరు ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయడానికి ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇది ఓవరాల్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అండి ఇందులో మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అండ్ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎక్స్పర్ట్ గా అయ్యేలాగా మీకు ఈ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ లో మొత్తం టెన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆ టెన్ స్టేజెస్ ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఈ టెన్ స్టేజెస్ మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ స్టేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సెకండ్ వన్ సిలబస్ థర్డ్ వన్ ప్రిపేర్ టైమ్ టేబుల్ ఫోర్త్ వన్ సోర్సెస్ ఫిఫ్త్ వన్ బేసిక్స్ అండ్ సాల్వ్ బేసిక్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చి లెవెన్ టెక్నిక్స్ సెవెంత్ వన్ అప్లై టెక్నిక్స్ ఎయిట్ వన్ ప్రాక్టీస్ లాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అండ్ నైన్త్ వన్ రివిజన్ అండ్ ఫైనలీ టెన్త్ వన్ మాక్ టెస్ట్ సో ఇవ్వండి ఈ టెన్ స్టేజెస్ ని కానీ మీరు మీ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఫాలో అయ్యారు అంటే మీరు ఎగ్జామ్ ని ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఇప్పుడు అయితే మనం స్టేజ్ వన్ నుంచి స్టేజ్ టెన్ వరకు కూడా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ఫాలో అవ్వాలి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఫస్ట్ స్టేజ్ చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సో మీరు ఈ ఎగ్జామ్స్ కి ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తప్పకుండా తెలుసుకోవాలండి లైక్ ప్రీ గురించి మెయిన్స్ గురించి ఇంటర్వ్యూ ఉంటే ఇంటర్వ్యూ గురించి సో వీటన్నిటి గురించి ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే మీకు మీ ప్రిపరేషన్ ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి టైం ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి సో ఇది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి రిలేటెడ్ వీడియో కూడా మనం మన ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ వీడియో రిలేటెడ్ లింక్ కూడా మేము డిస్క్రిప్షన్ లో ఇంకా ఐబటెన్స్ లో షేర్ చేస్తాం తప్పకుండా ఒకసారి చెక్ చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి వన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి ఐడియా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు సిలబస్ గురించి ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవాలి అంటే ప్రీ లోను మీన్స్ లో మనకు ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఏ సిలబస్ ఉంటుంది అండ్ అన్ని ఆ సిలబస్ లో ఈ టాపిక్ ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది సో వీటన్నిటి గురించి మీకు కనుక ఒక ఐడియా వచ్చింది అంటే మీకు మీ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఈ సిలబస్ అనాలసిస్ కి రిలేటెడ్ వీడియో కూడా మనం మన ఛానల్ లో ఒక వీడియోని షేర్ చేయడం అయితే జరిగిందండి సో దాని లింక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము తప్పకుండా ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి సిలబస్ గురించి తెలిసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ టైం టేబుల్ అనేది మీకోసం అరేంజ్ చేసుకోవాలి సో మీకు వర్కింగ్ పీపుల్ అయినా నాన్ వర్కింగ్ పీపుల్ అయినా హౌస్ వైఫ్స్ అయినా మీ డైలీ లైఫ్ మీకే తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు మీకు అవైలబిలిటీ ఉన్న టైమింగ్ లైక్ ఫైవ్ అవర్స్ అయినా సిక్స్ అవర్స్ అయినా ఎయిట్ అవర్స్ అయినా టెన్ అవర్స్ అయినా సో ఈ టైం అవైలబిలిటీని బట్టి మీరు మీకంటూ ఒక టైం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఇలా టైం టేబుల్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుని మీరు కానీ ప్రిపరేషన్ ని చేశారు అంటే మీకు ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఈ టైం టేబుల్ రిలేటెడ్ ఒక రిఫరెన్స్ వీడియో కూడా మన ఛానల్లో మేము షేర్ చేయడం జరిగింది దాన్ని కూడా లింక్ ఒకసారి ప్రొవైడ్ చేసాము చెక్ చేయండి సో వన్స్ మీరు టైం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు సోర్సెస్ ని చూస్ చేసుకోవాలి మనకు డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి కదా లైక్ బుక్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కోర్సెస్ ఉంటాయి లేదంటే ఆన్లైన్ లో కూడా మనకు మెటీరియల్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సో వీటన్నిట్లో మీరు ఏదో ఒక సోర్స్ ని చూస్ చేసుకుని దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుని ప్రిపరేషన్ గానీ స్టార్ట్ చేశారంటే మీకు ప్రిపరేషన్ అనేది ఈజీగా స్మూత్ గా కంప్లీట్ అవ్వడమే కాకుండా మీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది మీరు ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు స్టెప్ బై స్టెప్ అయి అంతేకాకుండా మీ ప్రిపరేషన్ కూడా ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవుతుందండి అండ్ మన ఛానల్ లో అయితే బుక్స్ రిలేటెడ్ ఒక వీడియో షేర్ చేసాము అంతేకాకుండా మన ఎంట్రీ యాప్ లో కోర్స్ అనేది ఒకటి అవైలబిలిటీ లో ఉందండి ఇందులో మనకు ఏ టు జెడ్ లైక్ మాక్ టెస్ట్ కానీ క్లాసెస్ కానీ ట్రిక్స్ కానీ అన్ని షేర్ చేయడం జరిగింది సో మీకు సోర్సెస్ అన్ని ఒకే చోట అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సో మీరు కోర్స్ ని కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చు మన ఎంట్రీ యాప్ లో ఇంకా మనకు ఆల్
సో మీరు టెక్నిక్స్ నేర్చుకుని ఉంటారు కదా సో వాటిని స్టెప్ బై స్టెప్ స్లోగా అప్లై చేస్తూ రావాలన్నమాట సి అంటే ఎలాగ మీకు ఒకేసారి ఆ టెక్నిక్ అనేది మీకు పర్మనెంట్ గా గుర్తుండాలి అంటే మీరు ఫస్ట్ ఈ రోజు ఆ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ ఒక టెన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఆ టెక్నిక్ అనేది మీ మైండ్ లో సెట్ అయిపోతుంది అంతేకాకుండా అన్ని సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీరు నెక్స్ట్ టైం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయగలుగుతారనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఆ టెక్నిక్స్ కి అలవాటు పడిపోతారు సో ఇలా మీరు టెక్నిక్స్ ని అప్లై చేసి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో వన్స్ మీరు టెక్నిక్స్ ని అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే టు ప్రాక్టీస్ లాడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట బేసిక్ మెథడ్స్ ని టెక్నిక్స్ ని వీటన్నిటిని నేర్చుకున్న తర్వాత వాటిని అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయడం కూడా నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు వాటిని కంటిన్యూస్ గా లాడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేసి అప్లై చేశారు అంటే మీకు ఆ టెక్నిక్స్ కానీ ఆ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ అనేది మీ మైండ్ లో సెట్ అయిపోయి మీకు స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కాకుండా మీరు యాక్యురేట్ గా సాల్వ్ చేయడానికి కూడా మీరు అలవాటు పడిపోతారు అనమాట సో దీని వల్ల మీకు ఏంటంటే ప్రతి టాపిక్ కూడా ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీకు పెండింగ్ టాపిక్స్ అనేవి లేకుండా ఉంటాయి అనమాట ఇన్ ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే రివిజన్ సి వన్స్ మీరు క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ కానీ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంకా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ సో ఈ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కి రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ ఎయిట్ స్టెప్స్ యూజ్ చేసి మీరు కంప్లీట్ చేసి ప్రిపరేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వాటిని రెగ్యులర్ గా రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట సో టాపిక్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ జనరల్ అవేర్నెస్ కానీ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు రెగ్యులర్ గా రివైజ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే మీకు ఆ పర్టికులర్ టాపిక్స్ అనేవి మర్చిపోకుండా మీకు మైండ్ లో సెట్ అవుతాయి సో దానివల్ల మీరు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయగలుగుతారు సో వన్స్ రివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే టు గివ్ మాక్ టెస్ట్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక థర్టీ డేస్ అనుకోండి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మీరు సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేశారు అనుకోండి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ డేస్ లో మీరు ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ వచ్చే వరకు కూడా మీరు డైలీ ఒక మాక్ టెస్ట్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి అండ్ ఆ మాక్ టెస్ట్ ని మీరు అనలైజ్ చేస్తూ కూడా ఉండాలి సో ఈ విధంగా అనలైజ్ చేయడం వల్ల మీకు వీక్ ఏరియాస్ స్ట్రాంగ్ ఏరియాస్ యావరేజ్ ఏరియాస్ తెలుస్తాయి కదా సో దాన్ని బట్టి మీరు మళ్ళీ మీ ప్రిపరేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మాక్ టెస్ట్ వల్ల మీకు స్పీడ్ ఇంకా అక్యురసీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సార్ కదా వన్ టు టెన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ గురించి సో ఇప్పుడు అయితే మనం ఈ సబ్జెక్ట్ లో మనం టాపిక్స్ ని ఏ ఆర్డర్ లో చదివితే మనం ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయగలుగుతాము అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ టాపిక్స్ ఫర్ క్వాంట్ సో క్వాంట్ సబ్జెక్ట్ గురించి చూద్దాము మీరు బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి కానీ ప్రాక్టీస్ కానీ ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ని కానీ ఫాలో అయ్యారు అంటే మీకు ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి సో ఈ ఆర్డర్ లో మనకు ఫస్ట్ సెక్షన్ లో మనకు ఈజీ టాపిక్స్ అనమాట సో ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి కొన్ని ఈజీ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా సో ఫస్ట్ మనం ఆ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఫౌండేషన్ టాపిక్స్ సి ఈ ఫౌండేషన్ టాపిక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఫర్దర్ టాపిక్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాం సో ఇవి కూడా యూజ్ అవుతాయి కదా ఫర్దర్ టాపిక్స్ కి సో దాట్స్ మనం ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనకు అర్థమెటిక్ టాపిక్స్ సో మనకు ఈజీ టాపిక్స్ అర్థమ ఫౌండేషన్ టాపిక్స్ వచ్చే అంటే అర్థమెటిక్ టాపిక్స్ ని సాల్వ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్ గా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో లాస్ట్ త్రీ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసామంటే డిఏ ని కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో మీరు చూసారు కదా ఆర్డర్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ టాపిక్స్ సో ఈ ఆర్డర్ లో ఈ కేటగిరీ లో మనకు ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే అండర్ ఈజీ టాపిక్స్ లో మనకు టాపిక్స్ లైక్ సింప్లిఫికేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ నెంబర్ సిరీస్ ఇంకా క్వాలిటీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ టాపిక్స్ కూడా మనకు క్వాన్ సెక్షన్ లో ఈజీ టాపిక్స్ అండి అంతేకాకుండా వీటికి ఫ్రీ లో వెయిటేస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇవి స్కోరింగ్ టాపిక్స్ అనమాట సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి అంటే వీటికి ఏమైనా బేసిక్స్ ఉన్నా ఏమైనా టెక్నిక్స్ ఉన్నా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రిక్స్ ఉన్నా సో వాటన్నిటిని నేర్చుకుని మీరు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట సో ఈ టాపిక్స్ కి రిలేటెడ్ మీరు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే స్పీడ్ ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మీరు ఎంత స్పీడ్ గా ఈ టాపిక్స్ ని సాల్వ్ చేయగలిగితే మీకు అంత బెనిఫిట్ అనమాట సో ఈ టాపిక్స్ అన్నిటికీ రిలేటెడ్ మీరు బేసిక్స్ అన్నిటిని కంప్లీట్ చేసి స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ నేర్చుకున్నారంటే ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతారు సో వన్స్ ఈజీ టాపిక్స్ అయిపోయినాక మీరు నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి సో అండర్ ఫౌండేషన్
ఈ క్వశ్చన్స్ లో ఏంటి అంటే మనకు ఈజీ టాపిక్స్ నుండి ఫౌండేషన్ టాపిక్స్ నుండి ఇంకా అటోమేటిక్ టాపిక్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ అనేవి మిక్స్ చేసి అడగడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో దట్స్ వై మీరు ఫస్ట్ ఈ టాపిక్స్ కానీ కంప్లీట్ చేశారు అంటే మీకు డిఐ క్వశ్చన్స్ కి సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది బట్ మీరు డిఐ కి రిలేటెడ్ ఏం చేయాలి అంటే ఫాస్ట్ గా ఇంకా అక్యురేట్ గా క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని ట్రిక్స్ అనేవి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇంతేనని మీరు చేయాల్సింది డిఐ కోసం అయితే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ టాపిక్స్ ఫర్ క్వాన్ సెక్షన్ సో ఇదే విధంగా మనము ఇంగ్లీష్ లో ఇంకా రీజనింగ్ లో ఏ ఆర్డర్ లో టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తే మనం ఎగ్జామ్ ని ఎగ్జామ్ టైమ్ కి ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం అనేది చూద్దాము సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ టాపిక్స్ ఫర్ రీజనింగ్ సో రీజనింగ్ సెక్షన్ కి రిలేటెడ్ ఏ విధంగా టాపిక్స్ అన్నింటినీ కంప్లీట్ చేయాలి అనేది మనం చెక్ చేద్దాం దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ ఈజీ టాపిక్స్ సో అండర్ ఈజీ టాపిక్స్ మనకు బ్లడ్ రిలేషన్స్ డైరెక్షన్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ సిలాజిసమ్స్ సో ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ కూడా మనం అండర్ ఈజీ టాపిక్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట సో వీటిని ఎందుకు ఈజీ టాపిక్స్ అన్నాము అంటే వీటిని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అంటే త్వరగా అర్థం అయిపోతాయి నెక్స్ట్ వచ్చి వీటికి ప్రీలిమ్స్ లో వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంతేకాకుండా వీటిని ఫాస్ట్ గా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ అయితే మీరు ప్రీలిమ్స్ లో పెన్ పేపర్ యూస్ చేయకుండా కూడా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అనమాట సో అందుకే వీటిని ఈజీ టాపిక్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరిగింది ఫోర్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ మీరు బేసిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ని కానీ ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే మీకు ఈ టాపిక్స్ ని సాల్వ్ చేయడంలో బాగా గ్రిప్ వచ్చి మీ స్కోర్ అనేది ఈజీగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో వన్స్ మీరు ఈజీ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ట్రిక్ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి సో అండర్ ట్రిక్ టాపిక్స్ మనకు ఆర్డర్ అండ్ ర్యాంకింగ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ కోడింగ్ అండ్ కోడింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ టేటర్ సఫిషియన్సీ లాజికల్ రీజనింగ్ సో ఈ సిక్స్ టాపిక్స్ ని కూడా మనం ట్రిక్ టాపిక్స్ కింద ఎందుకు కన్సిడర్ చేసాం అంటే సి ఈ సిక్స్ టాపిక్స్ లో మీరు క్వశ్చన్ ని సరిగ్గా చదవకపోయినా ఆన్సర్ లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ని సరిగ్గా చదవకపోయినా మీరు సరిగ్గా థింక్ చేయలేకపోయినా మీకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా రాంగ్ అయిపోతుంది సో మీరు వీటిని కేర్ఫుల్ గా చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది సో అందుకే వీటిని ట్రిక్ టాపిక్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది సో వీటి కోసం మీరు ఏం చేయాలంటే టెక్నిక్స్ ని నేర్చుకోవాలి ఆ టెక్నిక్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి బాగా క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేసి బాగా క్రిప్ తెచ్చుకోవాలన్నమాట ఈ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి అప్పుడు మీకు ఈ ట్రిక్ టాపిక్స్ అనేవి ఈజీగా అర్థం అవుతాయి సో వన్స్ మీరు ఈ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసినాక నెక్స్ట్ మీరు టైమ్ టేకింగ్ టాపిక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో మీకు తెలుసు కదా టైమ్ టేకింగ్ టాపిక్స్ ఏంటి రీజనింగ్ లో పజల్స్ సీటింగ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ సో వీటికి ఎంతైతే వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందో అంతే విధంగా వీటికి టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ టూ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ బేసిక్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా మోడల్స్ కి రిలేటెడ్ మీరు డైలీ ఒక టూ టూ త్రీ సెట్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు స్లోగా సాల్వ్ చేసినా పర్లేదండి ఫస్ట్ మీరు సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి సో వన్స్ మీకు సాల్వ్ చేయడం వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు వాటిని ఫాస్ట్ గా లెస్ టైమ్ లో సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకోవాలన్నమాట సో వన్స్ మీరు ఆ విధంగా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకున్నారు అంటే నెక్స్ట్ మీరు ఆ టెక్నిక్స్ ని యూస్ చేసి మెయిన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకు రీజనింగ్ లో స్కోర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు రీజనింగ్ లో టాపిక్స్ ఈ ఆర్డర్ లో కానీ ఫాలో అయ్యి కంప్లీట్ చేశారంటే మీకు ఈజీగా రీజనింగ్ స్కోర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి అండ్ అదే విధంగా మనం నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలో చూద్దాము సో ఇంగ్లీష్ లో అయితే మనకు ఫస్ట్ గ్రామర్ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనం ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట సో అండర్ గ్రామర్ టాపిక్స్ చూసుకుంటే కూడా మనకు టూ కేటగిరీస్ అండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి అదర్ సో అండర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనకు ఎందుకు ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే మనకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది మెయిన్ గా ఈ టూ టాపిక్స్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈ టూ టాపిక్స్ అర్థం అయితే మీకు నెక్స్ట్ అదర్ గ్రామర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఈజీగా అర్థం అవుతాయి అనమాట అండర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనకు ఉన్న ఆ టూ గ్రామర్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే టెన్సెస్ ఇంకా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సో టెన్సెస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా టెన్సెస్ అంటే మనకు టైమ్ రిలేటెడ్ చెప్తాయి అనమాట అంటే మనకు పాస్ట్ టెన్స్ గురించి ప్రెసెంట్ టెన్స్ గురించి ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి సో ఈ త్రీ టెన్సెస్ కి రిలేటెడ్ రూల్స్ కానీ ఏవైనా బేసిక్స్ కానీ ఉంటే సో వాటి గురించి మనకు టెన్సెస్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సి మనకు ఇంగ్లీష్ లో ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ అయ్యింది అంటే అది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటేనే ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి లేకపోతే ఆ సెంటెన్స్ ఉన్నా కూడా దానికి మీనింగ్ అనేది ఉండదు సో దట్స్ వై మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు అండర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్ ప్రొనౌన్ వర్క్ అట్ వర్క్ అడ్జెక్టివ్ ప్
మీరు ఆ బేసిక్స్ అన్నిటినీ కూడా కంప్లీట్ చేశారు అంటే నెక్స్ట్ మీరు క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట సో ఈ టాపిక్స్ అన్నిటికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వాటిని అనలైజ్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఈజీగా ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి సో వన్స్ మీరు ఈజీ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు టైం టేకింగ్ టాపిక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఈ టైం టేకింగ్ టాపిక్స్ లో మనకు క్లోజ్ టెస్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇంకా పారాజంబల్స్ సో ఈ త్రీ టాపిక్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ త్రీ టాపిక్స్ కి కూడా ప్రీ లోను మీన్స్ లో మెయిన్స్ లోను వెయిటేజ్ ఉంటుందండి సో అదర్ టాపిక్స్ తో పోలిస్తే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రీ లోను మెయిన్స్ లోను డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో అంతేకాకుండా ఈ క్లోజ్ టెస్ట్ కి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ కి రిలేటెడ్ మీరు క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయాలంటే మీకు వకాబులరీ కూడా బాగా వచ్చి ఉండాలండి సో వకాబులరీ పైన కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లో అంతేకాకుండా మీరు రీడింగ్ కూడా డైలీ బేసిస్ లో చేయాలి లైక్ ఎడిటోరియల్ ఏదైనా ఎడిటోరియల్ కానీ స్టోరీ బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ చదివాలంటే వాటిలో మీకు వకాబులరీని ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రీడింగ్ ఎబిలిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దానివల్ల మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఇది ఇంప్రూవ్ అయినప్పుడు మీరు ఈజీగా క్లోజ్ టెస్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆర్సిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ సాల్వ్ చేయగలుగుతారనమాట అండ్ పారాజంబల్స్ అయితే మీరు కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ కొన్ని కనెక్టర్స్ ని అలాంటివి యూజ్ చేసి పారాజంబల్స్ లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో వాటిని కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి సో చూసారు కదా దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ టాపిక్స్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ చూసారు కదా త్రీ సబ్జెక్ట్స్ దట్ ఈస్ క్వాండ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ లో టాపిక్స్ ని ఏ ఆర్డర్ లో మనం కంప్లీట్ చేస్తే మనకు సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ అయితే మనం జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంకా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ ఈ టూ టాపిక్స్ ని ఎలా చదవాలి అనేది కూడా ఒకసారి చూద్దామండి సో మీకు తెలుసు కదా అండర్ జనరల్ అవేర్నెస్ మనకు త్రీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ కరెంట్ అఫేర్స్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ అండ్ స్టాటిక్ అవేర్నెస్ అవేర్స్ మీరు ఎలా చదవాలి అంటే ఫస్ట్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ చదవడం అలవాటు చేసుకోండి మీకు అలవాటు లేకపోతే కూడా చేసుకోండి అండ్ దెన్ వీక్లీ ఇంకా మంత్లీ పీడిఎఫ్స్ ని రివైజ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి అండ్ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే మనం డైలీ చదువుతున్న కరెంట్ అఫేర్స్ ని వీక్లీ పీడిఎఫ్స్ లోను మంత్లీ పీడిఎఫ్స్ లోను రిపీట్ చేసింటారు కాబట్టి మనం సేమ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ని మొత్తం త్రీ టైమ్స్ చదువుతున్నాం అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చి జస్ట్ చదువుకుంటా పోతున్నాం అండ్ వీక్లీ లో మంత్లీ లో రివిజన్ చేస్తున్నాం సో దీనివల్ల మీకు ఏమవుతుంది ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంచుకునే ఎబిలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ చదివేటప్పుడు ఏదో ఎగ్జామ్స్ కోసం మార్క్స్ కోసం చదువుతున్నట్టు చదవండి జస్ట్ న్యూస్ చదువుంటే చదవండి బికాస్ న్యూస్ మనం ఏదైనా న్యూస్ ఒక ఇన్సిడెంట్ విన్నామంటే మనకు గుర్తుండిపోతుంది కదా సో అలాగే మీరు వీటిని కూడా న్యూస్ లాగా చదివారంటే మీకు గుర్తుంటుంది మార్క్స్ కోసం చదవకండి అండ్ సో ఈ విధంగా చదివారంటే మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఈజీగా మార్క్స్ ని స్కోర్ చేయగలుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ రిలేటెడ్ మీరు డైలీ వన్ టాపిక్ చదవండి సో మనకి ఇంటర్ యాప్ లో కోర్సెస్ లో మనకు బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాము సో మీరు డైలీ వన్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ టాపిక్ క్లాస్ చూడండి చూసి దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారంటే మీకు ఈజీగా బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి అదే విధంగా స్టాటిక్ అవేర్నెస్ లో కూడా మీరు డైలీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ స్టాటిక్ అఫేర్స్ నేర్చుకోవాలి లైక్ నేషనల్ పార్క్స్ తీసుకున్నారనుకో ఈ రోజు ఒక ఫైవ్ రేపు ఒక ఫైవ్ ఎల్లుండి ఒక ఫైవ్ అలా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ చదివారంటే మీకు మొత్తం ఒక థర్టీ నేషనల్ పార్క్స్ వచ్చేసినట్టు సో ఇదే ప్రాసెస్ ని మీరు వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీస్ కి క్యాపిటల్స్ కి కరెన్సీస్ కి కంట్రీస్ కి ఇంకా డ్యామ్స్ కి కానీ రివర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా సో అలాంటివన్నీ డైలీ ఇట్లా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ యాడ్ చేసుకున్నా కూడా మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రోజు వచ్చేపాటికి మీరు మాక్సిమం టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసింటారు సో అప్పుడు మీరు వర్గీ అవ్వకుండా జస్ట్ రివిజన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు జనరల్ అవేర్నెస్ చదవాల్సి ఉంటుంది అండ్ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మీరు డైలీ వన్ టాపిక్ చదవాలన్నమాట సి మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మన ఎంట్రీ యాప్ లో క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ కి రిలేటెడ్ క్లాసెస్ కూడా క్రాకర్స్ ఫామ్ లో అవైలబుల్ లో ఉన్నాయండి అది కూడా జస్ట్ ఫైవ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి సో మీరు ఆ క్రాకర్ ని పర్చేస్ చేసారంటే మీకు డైలీ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ అనేది షేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ క్లాసెస్ కానీ మీరు చూసారంటే మీకు టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయ్యి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చిన రోజుకి మీకు అన్ని టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి జస్ట్ మీరు రివిజన్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంకా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ని ఈ ఆర్డర్ లో కంప్లీట్ చేశారు అంటే మీకు ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది
బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ డేస్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ పైన మాక్ టెస్ట్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో ప్రాక్టీస్ లో ఏంటంటే మీరు లాడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని కానీ క్విజెస్ ని కానీ బుక్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కానీ సో వీటన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేసి మీ స్పీడ్ ని అక్యురేస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఏంటంటే మీరు మాక్ టెస్ట్ లో ఇవ్వాలన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు ఒక టెన్ డేస్ ఉన్నాయి అనుకోండి చివరి త్రీ త్రీ అవర్స్ కాదు టూ టూ అవర్స్ డివైడ్ చేసుకోండి లైక్ ఇక్కడ టూ అవర్స్ ఫర్ క్వాంట్ టూ అవర్స్ ఫర్ రీజనింగ్ టూ అవర్స్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దెన్ ఇంకొక టూ అవర్స్ మొత్తం టెన్ అవర్స్ కదా సో ఫైవ్ టూ టెన్ అవర్స్ కాబట్టి ఫైవ్ స్లాట్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ స్లాట్ లో క్వాంటి రిలేటెడ్ క్విజెస్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేయండి అదే విధంగా నెక్స్ట్ టూ టూ అవర్స్ లో రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ చేయండి నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ లో జీఏకి సీసీఏ కి రిలేటెడ్ క్విజెస్ అటెంప్ చేసి అనలైజ్ కూడా చేసుకోండి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ లో వన్ అవర్ లో మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వండి అండ్ దెన్ వన్ అవర్ లో మాక్ టెస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మీరు టెన్ అవర్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాక్ టెస్ట్ చేయడాన్ని ట్వంటీ త్రీ డేస్ లో కానీ ఎఫెక్టివ్ గా ప్లాన్ చేసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యారు అంటే ఈజీగా మీరు ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయగలుగుతారండి సో ఈ విధంగా మీరు టైం ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ రివిజన్ దగ్గరికి వస్తే మనం జనరల్ గా ప్రీ ఎగ్జామ్ తర్వాత మళ్ళీ మెయిన్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంటాం కదా సో మెయిన్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు రివిజన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి అంటే అన్ని టాపిక్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో అన్ని టాపిక్స్ రిలేటెడ్ రివిజన్ అనేది చేస్తూ ఉండండి వీక్ టాపిక్స్ ఉంటే వాటిని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకోండి అండ్ జీఏని సీసీఏని మాత్రం ఎక్కువగా రివైజ్ చేసుకోండి బికాస్ అవి మనకి మెయిన్స్ కి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మెయిన్స్ కి చదువుతూ ఉండండి ముఖ్యంగా మీరు మెయిన్స్ కి రివిజన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఇది ఈ రోజు వీడియో అండ్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసామనేది ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చూద్దామండి ఫస్ట్ గా మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము అందులో టెన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాము అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అటీస్ పాయింట్ రీజనింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కి రిలేటెడ్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో టాపిక్స్ ని ఏ ఆర్డర్ లో కంప్లీట్ చేస్తే మనకు సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసాము అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనం జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంకా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ రిలేటెడ్ మన ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి రివిజన్ ఎలా చేయాలి అని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము అండ్ దెన్ ఫైనల్ గా మనం ఎగ్జామ్ రోజు వరకు కూడా టైం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అండ్ మెయిన్స్ కి రివిజన్ ఎలా చేయాలి అని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో మీరు వీటన్నిటిని కూడా ఫాలో అయ్యారు అంటే తప్పకుండా టీఎస్ క్యాప్ టీసీసీ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇంకా స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారండి సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపించింది అనుకుంటున్నాను సో అయితే టీఎస్ క్యాప్ టీసీసీ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇంకా స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వాళ్ళ కోసం మన ఎంట్రీ యాప్ లో ఒక క్రాకర్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉందండి సో ఈ క్రాకర్ ని మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టుగా ఈ కోడ్ దట్ ఇస్ టీఎస్ క్యాప్ యూస్ చేసి పర్చేస్ చేశారంటే ఫైవ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి సిక్స్ మంత్స్ వాలిటీ తో మీకు షేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఈ కోర్స్ లో ఏంటంటే మనకు మొత్తం ఫిఫ్టీ డేస్ కోర్స్ అనమాట ఇది ఇందులో మనకు బోత్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అవర్స్ లో పీడిఎఫ్ నోట్స్ తో పాటు మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ క్లాసెస్ లో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అడీస్ రీజనింగ్ క్వాంట్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ అండ్ ఫినాన్షియల్ అవేర్నెస్ ఇంకా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది అంతే కాకుండా వీటన్నిటి పాటు టు టెన్ ఫిలిమ్స్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ ఇంకా ఫైవ్ మెయిన్ టెస్ట్ కూడా మీకు షేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో తప్పకుండా ఈ క్రాక్ అని పర్చేస్ చేసి అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇంకా స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ ని క్రాక్ చేయండి మరి యూస్ఫుల్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ తెలుగు బాయింటి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ